。特朗普公布部分内阁成员名单，马斯克出任部长。乌俄最新战报：乌军持续打退库尔斯克俄攻势。乌克兰特别行动炸死俄黑海舰队第四十一导弹艇旅参谋长。普京削减伤兵补偿，提高签约奖金，骗俄罗斯人上战场。未来两个月，拜登政府可能一次援乌九十亿美元。精彩资讯即将开始。十一月十三日，福克斯新闻援引多个消息来源报道称，特朗普可能很快就会任命一名乌克兰和平特使来领导与俄罗斯的和平谈判，从而结束乌俄战争。而这位和平特使很可能是二零一七到二零一九年一直以志愿者身份担任美国乌克兰问题特别代表的库尔特·沃尔克。更多消息暂无披露。与此同时，特朗普也宣布了他未来的班底，其选择马斯克和拉马斯瓦米两位巨富领导政府效率部。据称，这将是一个提出蛀虫、提高办事效率、能推动大规模结构性改革的新机构。此外，特朗普还打算任命克里斯蒂诺姆担任国土安全部部长，任命迈克尔·沃尔兹担任国家安全顾问，任命皮特·赫格塞斯担任新防长，任命马尔科·卢比奥出任国务卿，任命马特·盖茨为司法部长，任命土耳其加巴德为国家情报总监等。对于上述任命，基辅独立报援引乌克兰和欧美分析人士称。一部分对乌克兰有利，另一部分对俄罗斯有利。如其中的沃尔兹、卢比奥、赫格塞斯三人，与那些寻求放弃乌克兰的人相距甚远，是乌克兰值得拉拢的对象。泽连斯基办公室前顾问季莫菲·米洛瓦诺夫表示，卢比奥和沃尔茨都对乌克兰有好处。沃尔茨曾呼吁加强对乌克兰的支持。哈德逊研究所欧洲和欧亚中心主任彼得拉夫和高级研究员丹尼尔·科奇斯。也都称，卢比奥和沃尔茨的预期任命对乌克兰来说可能是个好兆头。当然，据《金融时报》报道称，乌克兰政府也同样在积极争取特朗普的支持，一直在为即将上任的特朗普政府制定新胜利计划。据参与起草的消息人士称，在新胜利计划中，特意针对特朗普想法制定了两条政策，试图借此影响这位素以交易著称的美国当选总统。其一是战后用乌克兰军队取代部分驻欧美军，减轻美国对欧洲盟友的义务和负担。其二是与欧美支持者分享乌克兰的重要自然资源，而美国内部的变化也加剧了前线战场的局势。乌俄双方都想在特朗普正式就职前获得战场更大的优势，从而增加谈判的筹码。前线方向，乌军收复恰索菲亚尔之地，炸死俄黑海舰队第四十一导弹艇旅参谋长。库尔斯克前线，五万俄超联军正在被快速消耗。据作战的乌军士兵称，俄军每天都会使用四到六辆装甲车进行装甲纵队加步兵的进攻。十一月十三日，俄军组织了一支包含三十辆装甲车的机械化纵队，对库尔斯克的乌军阵地再次发动了至少五轮冲锋，但无一例外均被乌军打退。过程中，仅是乌军第四十七旅就摧毁了超过十辆俄军装甲车。紧接着，乌军第九十五旅也投入战斗，重点展开对俄军八百一十海军陆战队的打击。据战报显示，俄军第八百一十旅在过去五天内遭受了难以想象的损失，几乎所有新征召的俄士兵都被投入到库尔斯克前线作战。可见，俄军在库尔斯克的战术还是和顿涅茨克战略一样，企图用人海攻击来使乌军士兵疲惫，似乎只要俄军送的足够多，就能取得胜利一样。或许对俄指挥官们来说，士兵可能还不如子弹值钱，而乌军在发动阻击战的同时，也在积极反攻。乌军第一百一十四战术航空旅与四二二营合作使用 GBU 三九和 GBU 六二，摧毁了俄军部署在后方的军火库和临时集结地，以及俄军设在格鲁什库夫斯基区南部的前线指挥部。库皮扬斯克前线，据乌克兰总参谋部十一月十三日报告称，俄军出动十五辆装甲车，分四次对乌军阵地发动机械化攻势，不过被乌军全部摧毁。而且据报告显示，俄军步兵还试图通过穿乌军制服进行背刺，好在被及时消灭。目前乌克兰正收集证据，指控俄罗斯违反国际法。顿涅茨克前线，恰索菲亚尔方向。十月十三日，乌军发起的反击取得成功，收复了奥里霍沃、瓦西利夫卡东北部和斯图波奇村以东的一个矿井阵地。库拉霍沃方向，十月十三日，乌军第三十三旅在该市东北方向摧毁了俄军的一个装甲纵队。不过，有消息称，俄军第一百一十四摩托化步枪旅已攻入伊林卡市中心。同时，俄军还炸毁了北部一座桥梁，影响了乌军在该定居点内和周围的物资运输。目前，从战役地图上看，俄军确实已攻入库拉霍沃，并占领了东部郊区的部分地区。据一名德国记者报道称
，俄军控制了库拉霍夫百分之十五的地区。目前该数据尚未得到证实。乌俄双方的战斗仍在激烈进行中。据最新数据显示，俄军今年的损失相比二零二二零二三年增加了十倍以上。尤其是近三天，俄军损失超五千人，达到五千四百九十人，很难不让人怀疑俄军资源能否长期承受如此巨大的损失。要知道，俄罗斯国内已经长期处于通货膨胀状态。俄罗斯中央银行行长纳比乌林娜就因无法控制飞升的物价而被结果。如今，俄罗斯的经济面临着结构性危机，其采取的措施只是插管拖延生命，无法解决根本问题。若有尚未证实的消息称，到2025年7月1日，俄罗斯可能会裁员至少40万名政府人员来缓解财政压力。另外，普京还削减了士兵的抚恤金。据基辅独立报报道，普京于十三日批准减少对参加乌俄战争的伤兵补偿。据悉，目前俄罗斯伤兵最高的补偿金额为三百万卢布，约两万九千美元，且不考虑受伤的严重程度。而此次普京批准的变更是将分配金额按受伤程度分成了三类：第一类为重伤，赔偿金为三百万卢布；第二类为轻伤，赔偿金为一百万卢布，约一万美元；第三类为其他轻伤，赔偿金仅有十万卢布，约九百六十美元。最关键的是，普京签署的法令并没有详细说明如何定性受伤的严重程度。按以往俄罗斯内部的经验，大家说缺胳膊断腿的俄军士兵会不会被划入轻伤，乃至其他轻伤力呢？俄罗斯国防部副部长安娜奇维列娃十月十三日也表示，这新批准的伤亡补偿规定已在俄军士兵内部造成了一种扭曲感。与此同时，俄罗斯还鼓励其公民踊跃参军，提供经济利益。如普京已下令新兵的签约奖金增加到四十万卢布。是二零二二年十九点五万卢布签约金的两倍，极个别州如贝尔格罗德州更是将通过参军的一次性签约奖金提高到了三百万卢布，创下俄罗斯全国纪录。伤兵赔偿降低，签约奖金提高，俄罗斯这不明摆着是想把俄罗斯人骗上战场又不给钱的节奏吗？而那些已在战场服役又没拿到高额签约奖金的俄军士兵，在战场上估计会想方设法不受伤，不然很可能会面临人财两空的局面，而这也将导致俄军战力进一步下降。十月十三日，乌克兰安全局在克里米亚塞瓦斯托波尔进行一次成功的特别行动，清除了俄黑海舰队第四十一导弹艇旅参谋长瓦列里·特兰科夫斯基上校。据乌克兰安全局证实，瓦列里·特兰科夫斯基罪恶累累，曾下令从黑海向欧德萨和其他城市发射口径等巡航导弹进行无差别攻击，造成许多无辜的伤亡。乌克兰安全局也再次警告称，任何对乌克兰人民犯下罪行的人都会被绳之以法。而乌克兰游击队已成为这些俄军罪犯头顶上的利剑。泽连斯基十月十三日在与德国总理舒尔茨通话后表示，乌军将在今年年底前获得第六套 AIST 防空系统。同时，二零二五年德国热门选举候选人弗里德里希·梅尔茨称，如果其能成为德国总理，将向俄罗斯发出有关乌克兰的最后通牒，即如果俄罗斯二十四小时内不这样做，其将向乌克兰提供金牛座导弹。并允许其袭击俄罗斯领土。此外，德国莱茵金属公司也在与冰眼公司合作，向乌克兰提供由德国国防部资助的卫星图像。报道称，自十月以来，乌军一直在接收 S-1Y-E 卫星舰队的战场情报数据，这也是为什么俄军在十月份连续突破单日损失记录的原因之一。十一月十三日，美国国务卿布林肯向北约保证，拜登政府将在特朗普上任前加强对乌克兰的支持与北约的联盟。同时，五角大楼也澄清了对乌克兰军事援助的剩余金额。据五角大楼发言人莱德表示，总统削减授权 PDA 计划中还有七十一亿美元可用，其中包括美国国会四月批准的四十三亿美元，加重新计算后可用的二十八亿美元。此外 ，USAI 计划下还有二十二亿美元可用，而这意味着拜登政府可能在明年一月二十日前一次性向乌克兰提供九十多亿美元军事援助。根据美国陆军技术网站报道，十月三十日至十一月二十日，美国将通过海运把数百辆装甲车运送到荷兰弗利辛恩和艾姆斯哈文两个港口。随后，这些装甲车及配件将被分装在两千多个集装箱中，并由荷兰皇家宪兵护送，通过德国、荷兰和波兰新设立的军事走廊，最终运往波兰等国。至于这项军事机动任务的详细信息，以及波兰部队会如何使用这些装甲车，该网站并未详细透露。据悉，这个军事走廊的计划最早可追溯到今年一月底，当时德国、荷兰和波兰签署意向声明，决定设立方便军事人员和物资调动的军事走廊，使北约东翼部队能够快速得到增援和补给。
荷兰上述港口是这一军事走廊的重要节点，而这次行动也是该军事走廊首次大规模投入使用。另外，随着数百辆装甲车部署至波兰，也体现出了波兰在北约东翼布局中的重要性。而且，波兰目前还在积极争取美国许可，以便在本土制造更多装备，用于应对未来可能发生的冲突。与此同时，美国还正式启用了波兰北部一座新的宙斯盾防空基地。该基地是北约导弹护盾的一部分，其还包括罗马尼亚境内的另一座陆上宙斯盾防空基地和部署在西班牙罗塔港的美国海军驱逐舰，以及位于土耳其库雷吉克的预警雷达。这些设施组成的综合性防空系统能够拦截短程和中程弹道导弹。此外，由于该基地距离俄罗斯边境只有一百六十五公里，在美国将其启用之后，俄罗斯很快就又进行了熟悉的放狠话环节，其表示部署在加里宁格勒州的伊斯坎德尔导弹可轻松打击该基地。根据美国防务新闻报道，欧盟委员会与欧洲空间联盟将于近期签署一份为期十二年的合同，旨在研制、部署和运营 IRS-2 卫星系统，最终目的是打造出一个欧洲版星链。据悉 ，IRS-2 卫星系统项目是欧盟继伽利略卫星导航系统和哥白尼观测计划后的第三个卫星群建设计划。最早由欧盟委员会于二零二二年十一月提出，但由于其成本估算高于预期以及各国需求不一致等问题，该项目被长期搁置，直到近期才被重新提上规划日程。按照欧盟计划 ，IRS-2 卫星系统将发射二百九十余颗近地轨道卫星，为欧盟各国在全球范围内提供长期可靠、安全的卫星通信服务，同时还为欧洲部分通信信号较弱的地区提供宽带服务。预计该卫星系统将于二零二四年底进行首次部署，并于二零二七年全面运行。需要注意的是，由于地球近地轨道空间有限，大概只能容纳约六万颗低轨卫星，而美国太空探索技术公司目前已将六千余颗卫星送入近地轨道，未来还将发射数万颗卫星。这也就意味着未来的低轨卫星资源竞争将变得异常激烈。而欧盟在此时宣布重启 IRS-2 卫星系统项目，明显是要先抢夺先机。欧盟委员会已经表示，将率先批准该项目的财政预算，同时在后期还将对其发放额外拨款。未来还将制定相关政策，吸引中小航空航天企业参与该项目。尽管欧盟已经在极力为 IRS-2 卫星系统项目创造有利条件，但就实际情况而言，该项目在推进过程中依然面临挑战。一方面是资金问题 ，IRS-2 卫星系统项目在二零二二年刚提出时，总成本约六十亿欧元。但据法国金融报近日报道，该项目成本目前预计已增长到一百零六亿欧元。作为主要参与国之一的德国，曾进行过公开表态，其认为 IRS-2 卫星系统项目成本极高，建议推迟该项目。另一方面是技术相对落后，美国太空探索技术公司具备一次可发射一百余颗卫星的能力，且目前已发射六千余颗星链卫星。相比之下，欧盟 IRS-2 卫星系统仅有二百九十余颗卫星组成，还需两年才能完成部署。很明显，两者之间存在较大的技术差距。或许是考虑到这一因素，空客和泰雷兹阿莱尼亚航天公司目前已选择退出欧洲空间联盟的领导层，仅作为分包商参与该项目。根据保加利亚军事网十一月十三日报道，自从土耳其被美国提出 F 三五计划后，该国就一直在寻求其他替代方案，以此来强化自身的空战能力。而一直与 F 三五处于竞争关系的台风战机就成为了该国的另一选择。不过，土耳其要想采购到台风战机，也并非只是花钱投资那么简单。这主要是因为台风战机项目由意大利、英国、西班牙和德国合作开发。所有与之相关的业务必须要获得上述四个国家的一致同意后才能继续实施。先前土耳其已取得意大利、英国、西班牙同意，但德国表示反对，这就让土耳其采购台风战机的计划一度被搁置到了现在。不过，据相关媒体表示，德国目前对土耳其采购台风战机的态度发生了巨大转变，现允许其采购四十架台风战机。媒体表示，德国之所以改变态度，主要是因为意大利、英国和西班牙对其进行了劝说。这三个国家都很希望在全球采购 F 三五战机的潮流中，能够借助这次交易来巩固台风战机的市场地位。另据《莫斯科时报》报道，德国一个能源码头将于近期接受来自于俄罗斯的货物，其中可能包含天然气。
。由于德国禁止国有液化天然气接收站接收来自俄罗斯的天然气，因此其拒绝了相关请求。实际上，自乌俄战争爆发以来，德国还没有直接从俄罗斯接收天然气。根据开普勒的说法，几乎所有与天然气相关的货物都会运送到法国的一个终端，该终端再通过管道将天然气输送到其他欧洲国家。截至目前，法国、西班牙和比利时仍然是俄罗斯液化天然气的主要接收国。由于欧盟与美国新总统政府之间的贸易协议可能会导致俄罗斯液化天然气的出口量受到影响，另据欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示，目前已经在讨论用价格相对便宜的美国天然气来取代俄罗斯天然气。根据媒体报道，莱昂纳多美国子公司近日公开展示了一款车载多层反无人机系统样机。在武器方面，其主要配备有二十六千瓦激光武器、七十毫米激光制导火箭弹以及 R 四零零系列遥控武器站。其中，二十六千瓦激光武器是该系统的核心，它能以极低的成本制盲或摧毁三千至五千米内的微型、轻型和小型无人机。七十毫米激光制导火箭弹则采用四连装发射器，且弹头还经过优化处理，射程可达五千米，主要用于精准打击各式无人机。至于 R 四零零系列遥控武器站，其上有一门三十毫米 XM 九幺四自动加农炮和一挺 M 二四零 B 机枪，其中 XM 九幺四自动加农炮采用双供弹系统，可选择相对应的弹药打击两千米内的无人机目标，能进一步提升反无人机作战效能。在侦搜设备方面，其配备有小型有源电扫阵列雷达和三百六十度摄像头，以及泰坦 SV 射频传感系统，用于探测、识别和跟踪无人机。此外，按照莱昂纳多美国子公司的说法，之所以会推出这款反无人机系统，主要是因为美陆军此前采购过一款五十千瓦的激光武器，并在中东地区进行了实测，结果发现五十千瓦激光武器除威力大外，存在体积过大、散热不足等诸多缺陷。因此，其特意推出了这款二十六千瓦激光武器，且已在新墨西哥州向美陆军进行了作战演示，并成功击落十四架无人机。按照该公司计划，预计今年年底将再次向美陆军进行二十六千瓦激光武器的作战演示，同时将其与七十毫米激光制导火箭弹、三十毫米自动加农炮等武器一起测试多层反无人机效果。如果测试成功，可能会被美陆军选为进程防空装备之一。根据媒体报道，日本陆上自卫队近日在广岛县濑户田造船厂举行了首艘“情急通用”登陆舰的下水仪式。该舰长约八十米，吃水三米，标准排水量约两千四百吨，最高速度每小时二十七点七公里，续航里程七千四百公里，船员编制三十人，可装载主战坦克、装甲车等数百吨货物。同时，该舰具备抢滩登陆能力，可为日本自卫队快速部署弹药、补给物资等。另外，该舰还是日本自卫队海上运输群计划的一部分。今年三月，日本防卫省对外宣称，将于明年三月成立自卫队海上运输群，旨在向离岛部署作战人员和补给军需物资，以及负责岛上居民紧急撤离等。该运输群将驻扎在日本无事的海上自卫队基地，初始规模约一百人。预计到二零二八年三月，该运输群将部署十艘运输舰船，包括两艘标准排水量超过三千五百吨的中型运输舰。四艘情急通用登陆舰和四艘机动支援船，其中中型运输舰将主要负责日本本土与离岛之间的运输任务，情急通用登陆舰则主要负责离岛前港之间的近距离运输任务。至于机动支援船，主要负责在运输舰难以靠岸的地区进行货物装卸和转运。根据《自由时报》报道，美国已敲定 A 十攻击机的主批退役计划，其中位于巫山空军基地的驻韩美军第二十五战斗机中队将于明年率先撤防队内的二十四架 A 十攻击机，届时将由同属美太平洋空军第七军的 F 十六战机接替驻防任务。好了，本期节目到这里就结束了。大家对普京降低伤兵补偿是什么看法？欢迎在评论区留言讨论。我是火力军，下期再见。